ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ബയോകെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ബയോകെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബയോകെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റിയേജൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോകെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബോഡി ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ കൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലൈക്ക് സീറം പ്ലാസ്മ യൂറിൻ സി എസ് എഫ് ദിസ് എഫക്റ്റ് ദ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ലിവർ ഹാർട്ട് കിഡ്നി ബ്രെയിൻ പാൻക്രിയാസ് എക്സെട്ര ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ കൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സിറം വരാം സിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ക്ലോട്ടഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സിറം എന്ന് പറയുന്നത് സിറം പ്ലാസ്മ യൂറിൻ സി എസ് എഫ് ഡിസ് എഫക്റ്റ് ദ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് അവയവങ്ങളായ ഹാർട്ട് ലിവർ കിഡ്നി ബ്രെയിൻ പാൻക്രിയാസ് ഓക്കെ ദെൻ കോമൺ ലബോറട്ടറി ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പണായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആർ നാരോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അതർ ദ റിയാക്ഷൻ ദ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലതിന് ചെറിയ ട്യൂബാണ് വേണ്ടത് ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ട്യൂബുകൾ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂബ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹാവിങ് ടാപ്പർ ഓൾ ബോട്ടം എൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബിന് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് തന്നെയാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റിഫ്യൂജിൽ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ പോലെയല്ല അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം ടാപ്പർ ഓൾ എൻഡാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഹോൾഡ് ഫോർ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ പിപ്പറ്റ്സ് ദീസ് ആർ ലോങ് നാരോ ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് വോളിയംസ് കറക്റ്റ് പിപ്പറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്സാണ് ഇത് ലിക്വിഡ് വോളിയംസ് പിപ്പറ്റ് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കാനായിട്ടാണ് പിപ്പറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് വോളിയംസ് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കാനായിട്ടാണ് പിപ്പറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ പ്രിസിഷൻ പിപ്പറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പ്രിസിഷൻ മീൻസ് അക്യൂറസി ഫസ്റ്റ് വൺ വോളിമെട്രിക് പിപ്പറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് പിപ്പറ്റ് ബ്ലഡ് പിപ്പറ്റ്സ് പാസ്റ്റർ പിപ്പറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോകെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് വൺ കളറിമെട്രി കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് കളറിമെട്രി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളറിമെട്രി ഇൻവോൾവ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് അൺനോൺ കളറിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ടബ്സോബൻസ് 
എത്രത്തോളം ഷുഗറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കളറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അത്ര ഇരിക്കും അതേ ഷുഗറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർബ്ഡ് ചെയ്ത കളറിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് നമുക്കൊരു വോളിയമായിട്ട് ഈ മെഷീൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ കളറിനെ മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് കളറിമീറ്ററി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളറി മീറ്ററ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് കളറി മെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇപ്പോൾ ആ പേഴ്സണിന് എത്ര ഷുഗറിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ വോളി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റീഏജൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കളറിൽ കളർ വെച്ച് എത്രയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് കളറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നോൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ദൻ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളർ കളറിൻ്റെ തീവ്രത എത്രയാണോ അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ലിക്വിഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് വയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം കൂടുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇൻക്രീസ്മെൻറ്റ് ഇവരുടെ വാല്യൂസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കളറിമെൻറ്ററി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോൻ്റെ ബേസിലാണ് കളറിമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ എന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിയേഴ്സ് ആൻഡ് ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ വെൻ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ എ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് അതായത് ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒരു കളേഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കളറിനെ അവിടെ അബ്സോർബ് എത്രത്തോളം ലൈറ്റിനെ ഈ ലൈറ്റിനെ ഈ എന്താ ട്യൂബിലുള്ള കളറ് എത്രത്തോളം ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആ കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം കളറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലെത്രത്തോളം സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ പാർട്സ് ഓഫ് കളർ ഇമീറ്റർ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സ്ലിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ക്യൂവറ്റ് ഓട്ടോ സെൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം നമ്മളിവിടെ ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നൊരു സ്ലിറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് ദൻ ഫിൽറ്റർ പല ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ റെഡ് ഫിൽറ്റർ യെല്ലോ ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ ക്യൂവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലിക്വിഡ് എന്താണോ അതെടുക്കുന്നത് ദൻ ഫോട്ടോ സെൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കളറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫോട്ടോ സെൽ ദൻ കാൽവനോമീറ്റർ ഇതിന് എത്രത്തോളം റീഡിങ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് കൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു കോമൺലി ഫോർ മെഷറിങ് ദ അബ്സോർബ്ഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിയ പ്രോട്ടീൻസ് എക്സെട്ര ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവു
ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കളർ മീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും വോളിയംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആർ ആട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്പെൻസിങ് ഡിവൈസ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദ സം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെലിവറിങ് ഓഫ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സിറം റീജൻസ് എക്സെട്ര മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പിപ്പറ്റ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതെങ്ങനെയല്ല ഇതിന് ഫിക്സഡ് പോലെയും ആയിരിക്കും അത് വാരിയബിളാണ് അത് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് അങ്ങനെയല്ല അത് ഫിക്സഡ് ആണ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പോലെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയിഡ് സിറം എടുക്കാനായിട്ടും റീഏജൻറ്റുകൾ എടുക്കാൻ ഫിക്സഡ് റീഏജൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വാരിയബിൾ പോലെയും ക്യാൻ സീൻ ലൈക്ക് ടെൻ എൽ ട്വൻറ്റി എം എൽ തൗസൻഡ് എം എൽ എക്സെട്ര ഇത്രയും വോളിയത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ വോളിയോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വോളിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എൻസെൻറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിറം ഓർ പ്ലാസ്മ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര സെൻറ്റി ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറിയിലെ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്മേനെ സിറത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസിപ്പിറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു